Starbucks. Ist das günstig? Ich nehme am liebsten eine Flex. Mhm. Weil man dann den Schliff praktisch perfekt ranbekommt. Mhm. Günstig ist sich eine kleine Mini-Schablone zu machen, dass man den Winkel einhält. Mhm. Und ich setze die Flex immer von oben auf. Mhm. Also niemals so, niemals mhm. so. Von oben auf und dann wird leicht hin und her. Das okay. Wichtige ist auf jeden Fall, dass man immer nur ganz leicht, dass es auf jeden Fall immer handwarm bleibt. Ja, dann sonst auch immer ab und zu Pausen machen. Genau, wird das gedreht. Aber das ist so, sich Zeit lassen, gerade wenn die Axt, das ist eigentlich das lange nicht geschliffen wurde oder wirklich ganz viel sich Zeit nehmen, mhm. dann ist das perfekt. Mhm. Und als Feinschliff, da gibt es verschiedene Wetzsteine, ich bin jetzt unterwegs, da habe ich mir diese Diamantschärfer, diese DMT aus den USA. Der, das Wichtige bei diesen Diamantschärfern ist, wenn man die, wenn man damit schleift, ohne Druck arbeiten, kann man sie nass machen okay. und es nur ganz leicht. Das ist der ganz grobe, das ist unglaublich, dass bei diesen ganz leichten Schleifen nimmt das ganz, ganz viel Material ab, mhm. weil sonst, wenn man zu viel Druck auf diesen Stein gibt, dann platzen die Diamanten weg. Oh, okay. Dann ist da, ist da hinüber. Also wird so ganz leicht geschliffen. Ja. Dasselbe ist hier. Das ist jetzt der feine, aber das ist der ganz grobe. Blaues Feier ist, ist, ist der grobe. Und rot ist dann der ganz fein, ist, ist der feinere, dann gibt es noch einen grünen. Und ähm, nach wie vielen Benutzungen musst, musst du das dann so mal nachschärfen? Sobald du, sobald du jetzt beim Arbeiten merkst, es ist nicht mehr ganz so scharf, wie das will, hm. dann, dann gehst du da drüber. Und meistens nutzt du nur die beiden Steine, die Flex brauchst du dann nur zum Neuanschärfen von alten Äxten oder? Bei, wenn ich jetzt aber, das ist ja die hochwertige Axt mit dem hochwertigen Stahl, also ja. die ich jetzt vor allem zum Schnitzen nehme. Ja. Für das andere Werkzeug, also ich nehme das auch für die, für die Messer. Wenn er wirklich saubere, saubere, braucht man wirklich nur ein bisschen okay. lang. So ein bisschen lang schleifen und schon ist das richtig scharf. Und da wurde ich mehr, dass es scharf genug ist. Oder auch wenn, wenn man kriegt, wurde ich rasieren, also scharf mit diesen Diamantschlerfen. Und diese zum Holzhacken selber, bei diesen anderen Äxten, die jetzt nicht so eine hochwertige Stahlqualität haben, ja. einmal, also wenn ich eine Stunde lang hacke, gehe ich anschließend mit der Flex für 20 Sekunden kurz drüber hin und her. Und das war's. Locker liegen lassen. Mhm. Ohne Druck arbeiten und lieber mehr Pause machen. Das darf nie warm werden, es muss immer kalt gemacht werden. Am Anfang kann man das ein bisschen steiler halten, die Flex. Mhm. Die Flex immer so einsetzen in der Mitte, wie man es so oder so, wenn man in der Mitte einsetzt. Mhm. Da arbeitet es schneller weg. Da arbeitet es schneller weg. Und später kann man das ein bisschen noch schleifen. Aber auf jeden Fall ganz ruhig und entspannt arbeiten. Lieber langsamer, manchmal dauert das 20 Minuten. Mhm. Aber ja, nicht zu schnell. Also ganz ruhig bleiben. Okay. Das war das soweit zum Schärfen. Zum Schärfen. Ja, lieben Dank, Sven, für all die äh, tollen Tipps, jetzt quasi mit dem Werkzeug besser umzugehen und dass es wirklich langlebig ist, vor allem mit dem, mit dem Einölen, und dass ich einfach mal so einen Axtstil selber machen kann. Und äh, ja, ich hoffe, ihr habt Spaß mit den ganzen Videos zu dem Werkzeug und auch mit dem, ähm, wie der, der Axtstil man den einfach selber macht und einfach sich einen Baum da holen kann und dann das da raus macht. Und ähm, ja, ich hoffe, euch hat die Videoserie über Werkzeuge gefallen und ähm, Jetzt machen wir noch ein Video zum Feuerkorb und äh, genau. dann geht es zum Permakulturdesignkurs quasi. <lacht> Macht's gut, bis Tschüssi. dann. Alles Ciao. Wieder.